Para el director de salud mental, Horacio Porciúncula, las colonias deberían reducir a la mitad su población y sumar alternativas asistenciales por fuera del complejo, como casas de medio camino y hogares protegidos. Es lugares donde en casas como la que vive cualquiera de nosotros haya 10, 15 pacientes viviendo en, en comunidad con un apoyo, un apoyo que pues eh, médico, que en algunos casos será diario, en otros será eh, bisemanal. El director informó que se trasladaron todos los pacientes de los pabellones 29 y 30 para donde funcionaba la unidad médico-quirúrgica, que pasó a funcionar en un nuevo pabellón. Se ha cumplido eh, con lo que los magistrados nos pidieron, no hay perros en la colonia, no, no se mató ningún perro, este, recorrimos ayer este, eh, las instalaciones durante seis horas y no vimos ningún animal. El 70% de las colonias han tenido en estos últimos años un enorme compromiso de, de, de una comisión de obras que, que realizó obras bien interesantes, este, que realmente le cambiaron la cara a una gran parte de la colonia y que eh, el magistrado actuante eh, nos puso sobre la mira sobre esas, esos tres pabellones fundamentalmente, el 29, 30 y el 24, para que nosotros este, tuviéramos que modificar el lugar donde estaban esos pacientes, cosa que como decía se cumplió. Desde el 2006 se invirtieron unos 6 millones de dólares en la mejora de los pabellones.